Ciao amici di Italia Top Games, seconda parte di Run e affronto un altro giocatore in divisione 3 che ha il Napoli, FC Ortiano e che vi devo dire ragazzi, devo vincerle tutte e 5 per la promozione ma anche i punti salvezza sarebbero importanti ho riportato Neymar perché stavano tutti e due in condizione C lui è Rafinha e tra i due preferisco Neymar Show è eh, condizione giù, quindi mettiamo dentro Magaiaes e facciamo questa soluzione qui. Barella è su Ciomeni così e facciamo così. Barella più che sì. Il resto va bene così. Ciala magari nel secondo tempo, De Paul nel secondo tempo, vediamo come si mettono le cose. Lui ha 2754, 98. 199, 99, 100, 199, mamma mia 4, 2, 1, 3 eh, penso che sarà una partita tosta ma dobbiamo vincere per continuare a sognare dobbiamo pareggiare per salvarci e dobbiamo perdere se vogliamo retrocedere insomma va bene a parte le battute andiamo a giocare e vediamo come va black screen of death non lo adoriamo a dire il vero eccoci ben ritrovati amici telespettatori un piacere avervi debutto di che sì come potete vedere dalle immagini dopo tutti vediamo come va in campo da parte del direttore di gara e dei suoi assistenti di linea finalmente ci siamo gli spalti sono gremiti i cori vanno avanti già da un po' ci attendono 90 minuti all'insegna dello spettacolo e del divertimento e forse anche un po' della sofferenza nel caso sia dei tifosi delle squadre in campo oggi il nome Maracanà ha fruttato in onore del fiume che scorre nel quartiere e di una specie di pappagalli presente nella zona. Gara iniziata, siamo già nel vivo dell'azione. Kraif! Gli avversari possono tirare un sospiro di sollievo visto che hanno buttato al vento un contropiede favorevolissimo. Vede lo scatto e c'è la possibilità fa male i calcoli, il pallone non passa ah. lo spazio per il passaggio l'ha visto giustamente ci ha provato ma non ha toccato nel modo giusto il pallone Rogba la gioca in profondità bravo che si, sì, bravo vai 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 di ripartire. No. e questo è un passaggio quanto meno discutibile Ottima scelta di tempo, fa sfumare l'azione offensiva. Supera il diretto, prova la conclusione. Grazie Ma vieni. Ed è subito spettacolo. Che gol. Grazie Neymar. Che la squadra aveva bisogno di una sua giocata ed eccola. È quello che fanno i grandi campioni. La difesa era ben schierata, ma è riuscito comunque a trovare lo spazio e a insaccare. Che giocatore! Gli avversari non lo lasciavano respirare, ma lui se li è mangiati. Ha dimostrato classe e ottima forma fisica. Cocò! Uh. strepitosa di Sommer! Ha Mamma mia che rischio! Qui bisogna lodare l'estremo difensore, non si è fatto superare. No. Il vantaggio è durato una manciata di minuti e siamo di nuovo pari. La squadra avversaria ha rallentato un po' il gol del vantaggio. Loro sono stati bravi ad aumentare il ritmo, cogliendoli di sorpresa e rimettendo subito la partita in parità. Rudiger è l'autore del fallo. Roberto Carlos. Tenta, parata strepitosa di Sommer, che classe, ottimo salvataggio. Direi che il portiere è stato impeccabile, è difficile fare meglio di così. Va alla ricerca di un compagno davanti, fa valere il suo fisico e recupera un pallone prezioso. Sceglie di andare per via verticale, può provare, e il palo salva il portiere. Grazie palo. Cerca il tiro e ancora una volta salvati dai cori. Mamma mia, il 
Intervento tempestivo a sbrogliare la matassa. Gioca una palla lunga. Una serie di passaggi puliti, efficaci. C'è Messi. Drogba. Contrasto irregolare, dunque calcio di punizione. E dai. Ah, per loro, per me. Messi. Prova a darla profonda nello spazio. Buono l'intervento del bene. difensore che concede comunque un calcio d'angolo. E ora vediamo se riusciranno ad approfittare di questo corner. Pericolo sventato, adesso possono ripartire in velocità. Prova il tiro! Errore qui, pallone sprecato. No, perché? La palla verrà rimessa in gioco con le mani. Roberto Carlos ha già lasciato il segno oggi. Messi prova Salah. Libera il compagno meravigliosamente. No. Neymar, se posso bene, ma non è riuscito a sfruttare questa occasione. Pallone interessante in verticale. Messi ha spazio per affondare. Messi la mette in tornata fuori di poco. Sfortunati qui. Non è riuscito a trovare lo specchio della porta, ma doveva tirare. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Ci prova con un pallone profondo. Mateus ha tentato in tutti i modi di raggiungere il pallone, ma non è riuscito ad approfittare dell'occasione. Anticipa bene, intercetta la rimessa. Messi. Attenzione, può avanzare e tirare. Palla in avanti verso il compagno. Odegar vede lo scatto e cerca la profondità Messi la mette in mezzo tocca con la testa salpati dal palo eh beh Kaká ecco un'occasione di contropiede probabilmente questa azione poteva essere gestita meglio certo da qua su è facile dirlo in campo è un'altra cosa però insomma fa avanzare l'azione con il lancio lungo Odegaard Barella Occasione d'oro Può tentare Salva Casillas E questo è il genere di palla che si aspetta da lui Sta mettendo su un vero spettacolo tra i pali E il loro secondo corner del match Avversari bloccati a uno Ripartono all'attacco direttamente dalla propria area ad attaccare così si rischia sempre il contropiede. Gioca pallone del Graif, buona opportunità. E fa su il rinvio degli avversari. E l'arbitro, con l'assistenza del guardaline, dice che c'è stato offside. di nuovo sotto il loro controllo Rogba lancia il compagno nello spazio se ne va cerca la giocata di Fino Messi e c'è il gol anche alcuni tifosi avversari stanno applaudendo è stato un tiro magnifico non ci ha pensato due volte ha visto la l'arbitro fischia alla fine del primo tempo tutti a prendere un tè caldo abbiamo assistito a un bello spettacolo un primo tempo di grande calcio con attacchi vivaci e un solo gol di scarto tra le due formazioni termina così il primo tempo il primo tempo è stata un'altalena di emozioni interventi difensivi, parate, gol, rimonte questo è un grande calcio e abbiamo ancora un tempo da seguire
sono un po' affranto ragazzi dopo il 2-1 ve lo dico verità però sostituzione per Camma fa numero 10 inizia numero adesso 10. il secondo tempo cercheranno di rifarsi subito gettandosi in avanti fin dai primi minuti del secondo tempo certo questo è un atteggiamento che gli espone qualche rischio al contropiede degli avversari ma credo proprio che non abbiano altra scelta e sarà il secondo calcio d'angolo della loro partita due per la compagine avversaria Messi è decisamente fuori bersaglio la sua conclusione ha fatto tutto bene ma ha concluso malissimo prova a darla profonda nello spazio ferma l'azione avversaria e fa ripartire i suoi il tentativo di palla filtrante non arriva a destinazione buona l'intenzione del passaggio ma non l'ha calibrato bene e per gli avversari non è stato difficile fermare l'azione prova a giocarla in profondità prova a verticalizzare c'è spazio Messi può tenere la porta da lì ha la possibilità tenta nuovamente portiere battuto rete questa adesso è una seria ipoteca sulla partita e che vuoi fa? che gol mica male davvero mica male il divario tra le squadre si allarga a due reti allungano le distanze con questo gol chissà se cercheranno di segnarne un altro Palla dentro di De Paul. Allarga il gioco con pallone a sinistra. Ci è arrivato lui, si è messo sulla traiettoria quando sembrava gol fatto. Eroico. Gioca il pallone Drogba. Passaggio fantastico. C'è tiro. E c'è ancora Vabbè. gol. Vantaggio di tre reti e eh, potrebbe anche essere il gol della sicurezza. Cosa pensi di questa situazione? Era fin troppo facile, no? Ecco cosa succede a lasciare spazio a un giocatore delle sue caratteristiche. La difesa poteva marcarlo molto, molto meglio. Tre gol. È una giornata memorabile per lui. È in uno stato di forma a dir poco strepitoso. Si riparte con una differenza di tre gol, non poco. I rapporti di forza sono chiari al momento. Sicuramente cercheranno di approfittare per aumentare il loro bottino. E passa! La difesa spezza questa azione personale molto pericolosa. Colpisce! E sì, trova la rete! C'è una sola Mamma. squadra in campo Atteggiamento, personalità, forza, condizione fisica e mentale Stanno dominando Impressionante, un gol d'accademia Da mostrare ai ragazzi delle giovanili Messi La mette in avanti Qui può partire il contropiede Anticipa la traiettoria del pallone Scampato pericolo Messi Hanno già riconquistato palla Parata strepitosa eh, di Sommer Palla Niente, niente, rete. niente Grazie, grazie per il rispetto oggi è veramente notevole E questo risultato ne è testimone E eh beh I tifosi della squadra che sta subendo rumoreggiano Almeno quelli che non se ne stanno già andando Non è facile vedere la tua squadra Dare uno spettacolo così dal vivo E loro è un dominio assoluto I rapporti di forza sono chiari al momento Sicuramente cercheranno di approfittare per aumentare il loro bottino. Cerca l'uomo là davanti. Messi. Bella apertura. Palla del gran col e l'estremo difensore si supera. Il portiere è sicuro. Era proprio lì, davanti alla porta, ma ha buttato via l'occasione. E siamo al loro terzo corner. Due per i rivali di oggi. Pallone in mezzo. Ecco il tiro. È il quarto calcio d'angolo che si apprestano a battere. Due per gli avversari.
Vabbè, se abbandono la partita a questo punto. Ah. Abbandoniamo tanto. Ha poco senso continuare. 6 a 1, che mazzata, che umiliazione. E eh, vabbè. E eh, certo, giustamente becco la sconfitta. Mamma mia, ragazzi. Vedi tutti, voglio vedere solo più alta la 2, neanche è da 1, e eh, vabbè abbiamo ma preso mazzate a non finire, e eh, dai facciamone un'altra, e vediamo che succede, se ci riusciamo a salvare oramai, ah, eh. speravo in che sì, diciamo il suo debutto non ha portato grandi risultati, tutt'altro direi, <coughs> Divisione 5, eh. speriamo che 2138 ragazzi e se non vinciamo questa, vabbè, è giusto tornare noi in divisione 4, in divisione 8. Non mi va neanche di cambiare lo stadio a partita di prima. Signore e signori, vi invitiamo a guardare il maxi schermo per alcune indicazioni da parte delle forze dell'ordine. Preferisco giocare... no, no, preferisco... Ben ritrovati amici telespettatori, è un piacere avervi con noi. Come potete vedere dalle immagini, dopo gli ultimi controlli in campo da parte del direttore di gara e dei suoi assistenti di linea, finalmente ci siamo. Gli spalti sono gremiti, i cori vanno avanti già da un po'. Ci attendono 90 minuti all'insegna dello spettacolo e del divertimento. E forse anche un po' della sofferenza, nel caso sia dei tifosi delle squadre in campo oggi. Che stadio! Pochi impianti al mondo possono vantare una storia tanto illustre. Gara iniziata, siamo già nel vivo dell'azione. Riceve la palla. Gli avversari possono tirare un sospiro di sollievo, visto che hanno buttato al vento un contropiede favorevolissimo. Sceglie di andare per vie verticali. C'è l'opportunità per il contropiede. Che sì, è stato sulla bocca di tutti in questa settimana a merito delle sue prestazioni. Diciamo che di recente è stato fondamentale una vera e propria diga davanti alla linea difensiva. Ha una grande capacità di lettura del gioco, da sicurezza all'intero reparto e anche in uscita funziona da metronomo della manovra. Vediamo se anche oggi sarà il faro della squadra straordinaria motivazione da entrambe le parti all'entusiastica azione d'attacco ha replicato una dimostrazione chance per tirare e c'è il gol d'Italia ed è il primo gol della gara ha mantenuto i nervi saldi ha insaccato il pallone evitando il portiere non ha mai staccato gli occhi dal portiere ha aspettato un suo movimento e poi ha gonfiato la rete un gol nei primi minuti forse un po' inatteso da entrambe le parti un altro passaggio ben eseguito, buona costruzione. Neymar vede lo scatto e cerca il tiro. Una palla filtrante ben piazzata, meritava un esito migliore. Se ben eseguito, un passaggio in profondità può essere letale. Peccato che qui la conclusione non sia stata all'altezza del suggerimento ricevuto. Sulla destra, cercano l'azione veloce, la gioca in profondità. Eh. Yeah fa male i calcoli, il pallone non passa l'idea del passaggio era giusta gli è mancata la sensibilità nell'esecuzione del gesto tecnico oh. errore qui, pallone sprecato non può sbagliare, può andare attenzione, può avanzare e tirare prova la con... 
non si passa Hanno deciso di arretrare il baricentro, Luca, secondo te vogliono sfruttare il contropiede? Sì Fabio, penso di sì. La soluzione tattica mi sembra quella. Mirano a riconquistare la palla nella propria metà campo chiudendo tutti gli spazi per ripartire in velocità, ribaltando il gioco. È un grande riflesso qui. Prova a giocarla in profondità. Provano a partire in velocità. Messi nello spazio per Bolland passaggio sulla destra Bolland ha visto partire il pallone si è proposto anche bene eh, ma poi non è riuscito a fare niente Neymar tocco preciso Neymar La gioca sulla destra. Gabriel Magaliaes. Ecco un'occasione di contropiede. Cialanoglu. Pallone interessante, in verticale. Bella apertura. Se ne va. Baltino. Biffa l'estremo di Pensolo. Ora doppio vantaggio per loro. Impressionante, un gol d'Accademia. Da mostrare ai ragazzi delle giovanili. Azione personale straordinaria, Fabio. Io lo sai, non voglio essere di parte, ma visto quello che ha fatto, speravo proprio la mettesse dentro. Se l'è meritato. L'Italia può gestire un comodo vantaggio di due reti. Sull'1-0 la partita era apertissima, ora possono permettersi di controllarla. Palla filtrata per Neymar. Difesa impeccabile qui, non gli hanno lasciato lo spazio per concludere. Intervento tempestivo a sbrogliare la matassa. Buona la sua progressione palla al piede. Osimen ha letto bene l'azione, ottimo intervento. Neymar ci prova con un palo. Ecco parata strepitosa di Sommer. Soluzione a buono interessante. Buon landano, non è un land colpito benissimo la palla il portiere però è stato attento va alla ricerca di un compagno davanti l'assistente dell'arbitro segnala giustamente la posizione irregolare prova a darla profonda nello spazio ci sarà un minuto di recupero La mette in mezzo. Sommer senza problemi. Finisce il primo tempo, è il momento di un po' di ristoro. Che opinione ti sei fatto di questi primi 45 minuti? Si trovano in una posizione invidiabile grazie a una prova di forza maiuscola. Se rientreranno in campo con la stessa intensità del primo tempo ci sarà ben poco da fare per gli avversari. 2 a 0 il risultato di questo primo tempo e fino a questo momento per la verità c'è stata una superiorità evidente si ricomincia ha sprecato malamente un passaggio davvero illuminante ma c'è Gangolo davanti alla porta ma non ha centrato il bersaglio in ogni caso il passaggio è stato splendido infatti opta per il tocco corto Pericolo sventato, adesso possono ripartire in velocità. Da una parte all'altra del campo, di certo non ci si annoia. Gioca una palla lunga, i due giocatori fanno a sportellate. Difesa ancora decisiva. La porta era accessibile, chance evidente, no. la difesa ha tenuto però. Ora Bolland sceglie di andare per vie verticali. Messi 
si sono salvati e le probabilità non erano dalla loro parte possono respirare l'allenatore tira un sospiro di sollievo ma in cuor suo deve essere un po' allarmato per la facilità con cui si sono fatti sorprendere pressing molto fisico ma regolare per l'arbitro palla recuperata palla filtrante per Messi prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti gli ridà il pallone ci prova con un pallone profondo riceve il ci prova conclusione sul fondo sapeva esattamente cosa fare ancora prima che gli arrivasse la palla si è coordinato bene ma ha sbagliato la conclusione lo stesso questa azione meritava il gol Edermilitao si spinge in avanti sulla destra Qui può partire il contropiede. Di C'è la nuova blu. E qui hanno rischiato grosso, ma la difesa è riuscita a rimediare. Un intervento fondamentale. Erano in inferiorità numerica. Doveva rischiare il tutto per tutto, ma ce l'ha fatta. Gran prova di forza. Palla recuperata. Calcio di punizione per l'Italia. Non è rigore, fuori area. E questa è certamente una buona opportunità. Cialanoglu. Palla in avanti verso il compagno. Cialanoglu. Mohamed Salah. Intervento folle in area di rigore. L'arbitro ha indicato chiaramente il dischetto. Prepariamoci ad assistere a un tiro dagli 11 metri. Il portiere adesso proverà a parare. È l'unico modo per cercare di tenere in partita i suoi. Non sbaglia! Vantaggio che diventa pesante! Ha mantenuto i nervi saldi, freddissimo. Il portiere si è tuffato dalla parte giusta, ma non basta per respingere un rigore. Si riparte dal 3 a 0. Prova a verticalizzare. Si impone nell'1 contro 1 e riprende il possesso. Si ferma qui la manovra. Pallone interessante, in verticale. Occasione per il contropiede. La mette in avanti. Si fa trovare al posto giusto, al momento giusto. riceve in ottima posizione in avanti vuol far salire i compagni eh, poteva finire in modo davvero diverso l'hanno scampata bella intervento provvidenziale compagni e mister devono ringraziarlo vede lo scatto e cerca la profondità e passa intervento davvero deciso per me era rigore però tempestivo ha ah, interrotto l'azione d'attacco con una grande determinazione ha spazio sulla fascia palla filtrante per Messi palla di nuovo sotto il loro controllo che palla occhio la e colpisce la traversa opportunità di ripartire Ben fatto, è intervenuto quando c'era bisogno di lui. Neymar. Provano a partire in velocità. Intervento decisivo. Cerca la fondo, palla al piede. Vediamo cosa decide l'arbitro. Calcio di rigore. Momento fondamentale, possibilità di segnare dal dischetto. Il portiere adesso ha bisogno di un miracolo per salvare la sua porta. E forse così riuscirà a salvare anche la partita. Non sbaglia! Vantaggio che diventa pesante! Ha segnato senza battere ciglio. Concentrato e ligio al dovere. Gonfia la rete senza farsi influenzare dall'ambiente. E sono tre. E ovviamente si porterà a casa il pallone con le firme di tutti i giocatori. È in uno stato di forma a dir poco strepitoso. 
Ormai sembra una partitella d'allenamento. Prova a darla profonda nello spazio. Holland! Ecco un'occasione di contropiede. Ci saranno tre minuti di recupero. Palla filtrante per Salah. Occhio può andare. Intervento completamente sbagliato. Calcio di rigore. Eh, nessun vabbè. dubbio. C'è la penalità massima. Come sempre in questi casi sale la tensione. Potrebbero prendere il largo. Non sbaglia. Vantaggio che diventa pesante. Ha trattato il rigore come una formalità. Non si è fatto emozionare né distrarre. Forse l'estremo difensore si è mosso troppo presto e lui ha capito dove piazzarla. Però davvero ben calciato. Quarto gol. Ha fatto poche. Calcio di punizione per il Napoli. Tentativo di passaggio lungo. Poco preciso. E l'arbitro dice che può bastare. Eh, dobbiamo concludere l'ultima sì dai una pesantissima sconfitta una vittoria così e vediamo la terza tanto per capire che deve succedere nelle ultime due ma la partita di prima sono rimasto un po' scioccato infatti sono stato quasi tutto il tempo zitto che fino alla fine del primo tempo c'era stato un certo equilibrio anzi, cioè, anche se lui aveva preso due pali per carità e dopo è iniziato l'apocalisse boh, vabbè sono rimasto un po' basito vabbè vediamo se ci riusciamo a salvare e fare un'altra run per provare ad arrivare in divisione 2 perché se scendo in divisione 4 mi fermo procediamo stamattina stasera scusate tre napoletani in, con, in rapida consecuzione con uno ci ho vinto con uno ci ho perso in teoria con questo dovrei pareggiarci ma vediamo però questo in divisione 3 allora schema di gioco e 55 4 3 3 istituti e canna con freccia lo metto sperando che si comporti bene va bene così per il momento va bene così Ritrovati amici telespettatori, è un piacere avervi con noi. Come potete vedere dalle immagini, dopo gli ultimi controlli in campo da parte del direttore di gara e dei suoi assistenti di linea, finalmente ci siamo. Gli spalti sono gremiti, i cori vanno avanti già da un po'. Ci attendono 90 minuti all'insegna dello spettacolo e del divertimento. Calcio di punizione per l'Italia. Qui Fabio siamo in presenza di uno dei più grandi portieri in circolazione. Ha la reattività di un felino e un fisico che nasconde la porta agli avversari. Ma si è sempre fatto notare anche per il carisma. Stiamo parlando di Der Titan, il titano Oliver Kahn. Non c'è dubbio che i suoi difensori si sentano piuttosto tranquilli con lui come ultimo baluardo. Recuperano il possesso del pallone. C'è Messi... Eh, poteva finire in modo davvero diverso l'hanno scampata bella un intervento fondamentale erano in inferiorità numerica doveva rischiare il tutto per tutto ma ce l'ha fatta brutta questa transizione fa. può tentare la conclusione parata da campione su una conclusione velenosa non ha sbagliato nulla ma l'estremo difensore ha mantenuto la calma e ha reagito qui può partire il contropiede la difesa lo chiude senza tanti complimenti e riconquista la palla. Ha 
riceve la palla sospiro di sollievo sugli spalti e sono sicuro anche in panchina sono riusciti a fermare un'azione decisamente pericolosa intervento provvidenziale compagni e mister devono ringraziarlo ecco un'occasione di contropiede Mbappé Pedri Chouameni Passaggio in profondità, poco preciso però Prova Salah Neymar Pedri Odegaard No, ma che passaggio è quello? Uno riprende il possesso per vie verticali vede la porta da qui occhio che tira finalizzazione decisamente infelice non è andata a finire come speravano ma la fase di preparazione mi è piaciuta un ottimo contrattacco stanno giocando con una concentrazione sovrumana là dietro C'è l'opportunità per il contropiede. Sembrava un buon corridoio, ma non sono riusciti a concretizzare la manovra offensiva. Prova Salah. Occasione per il contropiede. Lancio lungo e alto. Cerca lo spazio con il pallonetto. Palla riconquistata immediatamente. Bella apertura. Ci prova. Odegaard la gioca a sinistra la gioca sulla destra Messi Neymar rimessa con le mani dice di no Chouameni calcio di punizione per il Napoli no. Pavar la butta dentro buona scelta di tempo dell'estremo difensore Provano a partire in velocità. Palla in avanti verso il compagno. Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. Passaggio sulla destra. La palla viene rigiocata verso l'interno. Passaggio fantastico. Ha spazio per il tiro. Un contrasto di cui avevano bisogno. Ne sono usciti indegni. Io non capisco come abbia potuto commettere un errore così grossolano. Purtroppo capita anche ai migliori qualche volta. Si dispera e ne ha tutti i motivi. Ha commesso un errore che non ti aspetti da un giocatore di questo livello. Che sì. La mette sulla sinistra. Buono questo tentativo sulla fascia sinistra. Cercano un'azione veloce. Chouameni. Ed ecco che arriva il fischio che decreta la tempo. Nessuna delle due squadre è riuscita a bucare la rete avversaria. Sarà interessante seguire l'evoluzione della gara nella seconda parte. Partita deludente, praticamente mm. nessuna conclusione. Sicuramente merito alle difese, ma anche poca capacità di creare azioni pericolose. Nessun gol ancora 0-0. Vedremo se arriveranno nel secondo tempo. Anzi no, anzi no, anzi no. Sostituzione per l'Italia. No, facciamo fra un po'. Numero 7. Neymar. Lascia il campo per il 
e l'arbitro fischia l'inizio della seconda frazione di gioco e dopo l'intervallo il punteggio è ancora fermo sullo 0-0 prova Salah sulla destra Molina pallone interessante in verticale viene servito bene è solo Messi la mette in mezzo rubare palloni così non è mai un caso ci mette lo zampino e riconquista la sfera manca proprio qualità nel palleggio il mister non sarà per niente contento Messi tempismo perfetto bell'intervento opportunità di ripartire Molina Messi ci prova con un pallone profondo può andare in rete Chouameni occasione per il contropiede il tentativo di palla filtrante non arriva a destinazione lo spazio per il passaggio l'ha visto giustamente ci ha provato ma non ha toccato nel modo giusto il pallone No. anticipa la traiettoria del pallone scampato pericolo la palla è ancora loro riprende l'azione d'attacco vede lo scatto e prova a tirare sì. un contropiede perfetto niente da fare per gli avversari la conclusione è stata decisiva ma mi è piaciuta soprattutto la preparazione di questa azione un contropiede agile e ben organizzato si spezza l'equilibrio dell'incontro a quanto pare il riposo ha fatto bene, sono ripartiti con il piede giusto nel secondo tempo. La forza di quest'oggi è di Messi, fa sfoggio di notevole forza fisica e recupera il pallone. Calcio di punizione per il Napoli. Passaggio in avanti nello spazio. Guadagna metri. Ci mette una pezza, ben fatto. Errore qui, pallone sprecato. E si ripartirà con una semplice rimessa in gioco. Molina. No, Assistente fuori gioco, ma... Giustamente la posizione irregolare. Eh, che capperi però. Dai Victor Dai Nicolò Sostituzione per l'Italia Numero 10 Entrambe le squadre hanno deciso di effettuare Numero delle sostituzioni Lasciano il campo per Il numero 21 Allarga il gioco a destra 23. Cambio di giocatori. Fallo netto, nessuna esitazione da parte del direttore di gara. Si ferma qui la manovra. E il tocco è verso il portiere. Prova a darla profonda nello spazio. Ah. Scholes. vede lo scatto e cerca la profondità c'è Messi Pedri sulla destra provano a partire in velocità pressing molto fisico ma regolare per l'arbitro palla recuperata ci mette il piede e conquista la sfera Osimen mm. c'è Messi Gioca una palla lunga. Ecco un'occasione di contropiede. Passaggio sulla destra. Cercano l'azione veloce. Buona l'azione sulla destra. Vediamo come evolve. Ottima difesa. Doveva essere fermato. Allunga il piede verso il pallone. Pallone interessante in verticale. Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. Qui non è stato sufficientemente preciso nel passaggio. Allarga il gioco a destra. 
A questo punto del match non possono restare nella loro metà campo, devono proporsi in avanti, pur senza sbilanciarsi troppo. Hanno già riconquistato palla. Cerca l'uomo là davanti. È libero di creare pericolo. La mette al centro. Minaccia sventata. La loro caparbietà è evidente. Purtroppo quello che manca è il tempo. Messi ci prova con un pallone profondo. No. Ottimo intervento. Si sono salvati e le probabilità non erano dalla loro parte. Possono respirare. Un intervento che ha evitato una catastrofe. Però dovrebbero anche preoccuparsi di quanto sono stati vulnerabili. Va alla ricerca di un compagno davanti. Si fa avanti in territorio nemico. Grande Barella. Non hanno tutto il tempo del mondo. Devono sfruttare meglio le occasioni che riescono a costruire. Stanno temporeggiando troppo. Hanno bisogno di guadagnare campo. Sceglie di andare per vie verticali. Vogliono recuperare lo spantaggio, ma non possono farsi prendere dalla frenesia. Devono giocare con la testa e non sprecare più niente. Calcio di punizione. Posizione interessante e manca poco al termine. No, è che vuoi cambiare? Non cambio nessuno. Metto tutti dietro. Mm. Attenzione, una sostituzione. Ancora una possibilità con questa punizione. Alza lo sguardo per controllare il piazzamento dei compagni. Ecco il tiro. Si era creata una buona occasione col dribbling, però non l'ha concretizzata. Bello scatto in avanti, ma gli è mancata la lucidità al momento della conclusione. Si chiude dunque la sfida con il fischio dell'arbitro. Uno scontro combattutissimo. Sì. Alla fine il lato della bilancia sì. è l'unico gol segnato. De Paul stato... Ragazzi, che vi devo dire? Peccato per quella prima sconfitta, se no si poteva ancora segnare la promozione. E adesso invece bisogna vincerne una nelle ultime due per rimanere lì in divisione 3 e poi magari riprovare un'ultima run per la divisione 2. Grazie per l'attenzione, al prossimo video. Ciao.